ഏവർക്കും നോളജ് സ്ലൈസസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഒരു നൂറ്റാണ്ടായി ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരമാണ് നോബൽ പ്രൈസ് സാഹിത്യം സമാധാനം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നീ ആറ് വിഭാഗങ്ങളിലായി എല്ലാ വർഷവും ഇത് സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്നു വ്യത്യസ്ത കമ്മിറ്റികൾ ചേർന്നാണ് നോബൽ ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസസ് നോബൽ അസംബ്ലി അറ്റ് കരോളിൻസ്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്വീഡിഷ് അക്കാഡമി നോർവീജിയൻ നോബൽ കമ്മിറ്റി എന്നീ വ്യത്യസ്ത കമ്മിറ്റികൾ ചേർന്നാണ് ആ വർഷത്തെ നോബൽ ലോറൈറ്റ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചെറു ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ നാം ഓർമ്മിച്ചു വെച്ച പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും പേരുകളുണ്ട് ഇവരിൽ പലരും നോബൽ ലോറൈറ്റ്സ് ആണ് അതേപോലെ ഭാരതീയരായ നോബൽ ജേതാക്കളുടെ പേരുകളും നമുക്കറിയാം പുരസ്കാരം നൽകാൻ ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലും നോബൽ സമ്മാനം ഏറെ വിവാദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നോബൽ പ്രൈസ് ഒരു ലൈഫ് ടൈം അവാർഡാണോ ഇത് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി നൽകപ്പെടുന്നുണ്ടോ നാം അറിയേണ്ട അനേകം വസ്തുതകൾ നോബൽ പുരസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുകൾ നൽകാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണ് ജി കെ സ്ലൈസസ് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് സഹായകമാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സംവിധാനം ജി കെ സ്ലൈസസിൻ്റെ ആദ്യ എപ്പിസോഡ് നോബൽ സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്തമാണ് നോബൽ ആൻഡ് അൺയൂഷൽ പ്രൈസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലായി നോബൽ സമ്മാനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ചരിത്രം വിവാദങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ നോബൽ ജേതാക്കളെയും അവരുടെ സംഭാവനകളെയും ഈ വീഡിയോ സീരീസ് വഴി അടുത്തറിയാം ഏവർക്കും ജി കെ സ്ലൈസസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ആൽഫ്രഡ് നോബൽ വിശ്വ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ തുടക്കക്കാരൻ എഞ്ചിനീയർ ഇൻവെൻ്റർ കെമിസ്റ്റ് ബിസിനസ്മാൻ മനുഷ്യ സ്നേഹി ഇവയെല്ലാം ആയിരുന്നു ആൽഫ്രഡ് നോബൽ എങ്കിലും ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും ഓരോ വർഷാവസാനവും നാം അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നത് മാനവരാശിക്ക് നൽകുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കായി നൽകപ്പെടുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നോബൽ പ്രൈസ് ആൽഫ്രഡ് ബെനാർഡ് നോബൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ സ്വീഡനിലാണ് ജനിച്ചത് ആയുധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കലായിരുന്നു പിതാവായ ഇമ്മാനുവൽ നോബലിൻ്റെ പ്രധാന ബിസിനസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലെ ക്രിമിയൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയ്ക്കു വേണ്ടി ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഇവരുടെ കമ്പനി പ്രവർത്തിച്ചുവെങ്കിലും യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കടക്കെണിയിലായി ശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രസതന്ത്രത്തിലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും ഏറെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ആൽഫ്രഡ് ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ ആദ്യത്തെ പേറ്റൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ലോക ഭാഷകളിൽ ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ആദ്യകാല അഭിരുചി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു നോബലിന് ആറു ഭാഷകൾ നന്നായി സംസാരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഡൈനാമൈറ്റ് എന്ന സ്ഫോടക വസ്തുവാണ് ആൽഫ്രഡ് നോബലിൻ്റെ ഏറ്റവും പേരുകേട്ട കണ്ടെത്തൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ ഇതിനുള്ള പേറ്റൻറ്റ് കരസ്ഥമാക്കി ഇതോടൊപ്പം നിർമ്മിച്ച ഡിറ്റനേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പാറ പൊട്ടിക്കൽ തുരങ്കങ്ങൾ തുറക്കൽ കനാലുകൾ നിർമ്മിക്കൽ മറ്റു പല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചിലവ് ഗണ്യമായി കുറച്ചു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവ ഗണ്യമായ രീതിയിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു ആൽഫ്രഡിൻ്റെ കുടുംബം വിവിധ കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുക്കുകയും പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ബിസിനസ് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കി കർമ്മനിരതനും അന്വേഷണ കുതികയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എ സ്കിൽഡ് എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് റെഡി ഇൻവെൻ്റർ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലെ ദുരന്തങ്ങൾ പക്ഷേ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അനേകം നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലെ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ സഹോദരൻ എമിലിനോ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു ഇത് സുരക്ഷിതമായ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്വേഷണത്തെ നയിച്ചു ഫ്രാൻസിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു സഹോദരനായ ലുഡ്വിഗിൻ്റെ മരണവാർത്ത ആൽഫ്രഡിൻ്റേതായാണ് അന്നൊരു പത്രം തെറ്റായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആ വാർത്തയിൽ ഡയനാമൈറ്റിൻ്റെ
എന്നേക്കും ഒരു തെറ്റായ കാര്യത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമുണ്ടായെന്നും പറയപ്പെടുന്നു അറുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ മരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പേരിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പേറ്റൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡിസംബർ പത്തിന് അന്തരിച്ച അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിൽപത്രത്തിൽ തൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും മാനവരാശിക്കായുള്ള ഗുണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നീക്കിവെച്ചു ഇതിനായി പിന്നീട് നോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ആൽഫ്രഡിൻ്റെ അഞ്ചാം ചരമവാർഷികത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യത്തെ നോബൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സമാധാനത്തിനുള്ള ആദ്യ പുരസ്കാരം റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ഹെൻറി ഡ്യൂണൻറ്റിനും ഫ്രഞ്ച് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായ ഫ്രെഡറിക് പാസിക്കും ആണ് ലഭിച്ചത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇത് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഡിസംബറിൽ ആണ് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ ജേതാവിനെ നോർവീജിയൻ പാർലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോർവീജിയൻ നോബൽ കമ്മിറ്റിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എക്കണോമിക്സ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് ആണ് സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനർഹനെ കണ്ടെത്തുന്നു മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കുള്ള നോബൽ സമ്മാന ജേതാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് റോയൽ കരോളിൻസ്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നൽകി തുടങ്ങിയത് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് സ്വെറിയസ് റിക്സ് ബാങ്ക് പ്രൈസ് ഇൻ എക്കണോമിക് സയൻസസ് എന്നാണ് സ്വീഡനിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് സ്വെറിയസ് റിക്സ് ബാങ്ക് ഇവരുടെ മുന്നൂറാം ആനിവേഴ്സറിയോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് നോബൽ ഫൗണ്ടേഷനുള്ള ധനസഹായത്തോടെ എക്കണോമിക് സയൻസസിൽ നോബൽ നൽകി തുടങ്ങിയത് നോബൽ സമ്മാന ജേതാവിനെയാണ് നോബൽ ലോറേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോബൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇതേവരെ അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് തവണ നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് വ്യക്തികളും ഇരുപത്തിയെട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസും ഉണ്ട് ചിലർക്ക് ഒന്നിലധികം തവണ നോബൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെ അൻപത്തിയേഴ് വനിതകൾ ഇതേവരെ അർഹരായി പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ ലഭിച്ച മലാല യൂസുഫ്സായി ആണ് നോബൽ അർഹയായ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പോളിഷ് കെമിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന മേരി ക്യൂറി ആണ് ആദ്യമായി നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ വനിത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ ആന്റണി ഹെൻറി ബെക്വറിൽ ഭർത്താവായിരുന്ന പിയറി ക്യൂറി എന്നിവരോടൊപ്പം ഫിസിക്സിൽ മേരി ക്യൂറിക്ക് ആദ്യത്തെ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് കെമിസ്ട്രിയിലും അവാർഡ് നേടിയ മേരി ക്യൂറി രണ്ട് തവണ നോബൽ നേടിയ ഏക വനിതയാണ് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് നോബൽ ലഭിച്ചു എന്ന അപൂർവതയും ഇതിനുണ്ട് ആൽഫ്രഡ് നോബലിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ബേർത്ത വോൺ സെർട്ട്നർ എന്ന വനിതയ്ക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹവുമായി ദൃഢബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ബേർത്ത വോൺ സെർട്ട്നർ ലേ ഡൗൺ യുവർ ആംസ് എന്ന പുസ്തകവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റിച്ചാർഡ് കുൻ അഡോൾഫ് ബുട്ടൻ ഡാറ്റ് ഗർഹാഡ് ഡൊമാക് എന്നീ ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഭരണാധികാരിയായ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പുരസ്കാരത്തെ തിരസ്കരിക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് ഈ സംഭവം ഇവർക്ക് പക്ഷെ പിന്നീട് അംഗീകാരം നൽകാൻ സാധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയെട്ടിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ ബോറിസ് പാസ്റ്റർനാക്കിന് സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ നിർബന്ധത്തെ തുടർന്ന് അത് നിരസിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു തരത്തിലുള്ള അവാർഡുകളും സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചതിനാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ തിരസ്കരിച്ചു ജീൻ പോൾ സാട്രേ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാനിച്ച് ലീ ഡക് തോവിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ സമാധാനം ഇതുവരെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അത് തിരസ്കരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഫിസിക്സിൽ നോവൽ നേടിയ അബ്ദുസലാം സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ നേടിയ മലാല യൂസഫ്സായി എന്നിവരാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ നോബൽ ജേതാക്കൾ 
അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസിയായ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദി റെഡ്ക്രോസിനു മൂന്ന് തവണ നോബൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം വ്യക്തികൾക്കാണ് നൽകുക നോബൽ പ്രീസ് പ്രൈസ് സംഘടനകൾക്കും നൽകാറുണ്ട് മരണാനന്തരം ബഹുമതിയായി നോബൽ നൽകാറില്ല എന്നാൽ നോബൽ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് ഗോൾഡ് മെഡൽ പ്രശസ്തി പത്രം പുരസ്കാരത്തുക എന്നിവയാണ് നോബൽ ലോറേറ്റിന് ലഭിക്കുക നോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വരുമാനമനുസരിച്ചാണ് പുരസ്കാരത്തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇത്തവണത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഡോളർ ഏകദേശം എട്ടര കോടി രൂപ ആണ് ഒരു ഫുൾ നോബൽ പ്രൈസ് ആൽഫ്രഡ് നോബലിൻ്റെ ചരമവാർഷികമായ ഡിസംബർ പത്തിനാണ് ഇത് സമ്മാനിക്കുന്നത് നോബൽ സമ്മാനവും ഇന്ത്യയും പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് ഇതേവരെ നോബൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ അഞ്ചു പേർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ഏഴു പേർ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവരോ ഇന്ത്യൻ വംശജരോ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആദ്യ ഭാരതീയനും ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരനും ഇദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ നേടിയ മദർ തെരേസയാണ് ഈ ലിസ്റ്റിലെ ഏക വനിത നോബൽ പുരസ്കാരത്തിലെ ഭാരതീയർ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഗോട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇസ് പ്രൊഫൗണ്ട്ലി സെൻസിറ്റീവ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേർഡ്സ് ബൈ വിച്ച് വിത്ത് കൺസ്യൂമേറ്റ് സ്കിൽ ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് ഹിസ് പോയറ്റിക് തോട്ട് expressed in his own english words a part of the literature of the west in 1930 c v raman got nobel prize in the field of physics for his work on the scattering of light and for the discovery of the effect named after him in 1979 mother teresa got nobel prize in peace in recognition of her work in bringing help to suffering humanity in 1998 amitya sen got nobel prize in economics for his contributions to welfare economics and lastly in 2014 kailash satyarthi got nobel prize in peace for their struggle against the suppression of children and young people and for the right of all children to education priya suhrutukale ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നോബൽ വിശേഷങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ വർഷത്തെ നോബൽ ജേതാക്കൾ നോബൽ വിവാദങ്ങൾ എന്നിവ തുടർന്നു വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ വിശദീകരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്